ワールドラバーで大ヒットリピーターが続出レシーブが楽しい究極のチャンスメイクラバーアポロ5超極薄皆さんこんにちは,こんにちはワールドラバーマーケットのグッチーとですね今日は下川さんに来ていただきましたいつもありがとうございますよろしくお願いします本日は初中級者の方はこれをやっとけ線形別の鉄板戦術というのをお送りしたいと思いますよろしくお願いしますまず、えー、今回は対戦相手がいわゆる攻撃型のプレースタイル例えばシェイクの裏裏とかペン表とかそういったものを最初に紹介してまた後編では対戦相手が守備型カットマンとか、えー、粒の異質講習みたいなところでお送りしたいと思いますよろしくお願いしますそれではまず対戦相手がシェイク裏裏の場合の鉄板戦術フォア前に左横回転逆横回転系のサーブを出せ、まあ、シェイク裏裏の選手はあのーまあ、裏ソフトなんでいろいろドライブもできたりする、まあ、オールマイティな戦型なんですけどこのやっぱりフォア前のこの角度を出すのがすごく苦手な人が多いので初中級者の場合は、まあ、この辺に出しておくと、まあ、レシーブが甘くなってこちらがこういい攻めがしやすくなります。2つ目、ペン表またはシェイクのフォア表はフォアの長いところにナックルもしくは下回転の長いサーブを出せ、まあ、ペン表だったりシェイクのフォア表のスマッシュをすごく怖がる人が多いとは思うんですけれどもこの打たされるとか下回転のボールナックルのボールっていうのはいきなりスマッシュするのは難しいのでどうしてもこう軽く持ち上げてくる人が多くなると思いますなのでそのドライボールっていうのは実はそんなにあのすごくかかってるわけじゃないので上から叩き潰してあげると相手はとても苦しくなります。3つ目、シェイクバック表の速攻型の選手はバック奥に
下回転もしくはナックルの長いサーブを出せこれは2つ目の,あのペン表シェイクのフォア表と似てるんですけれどもやっぱり表の選手っていうのはこう下回転とかナックルボールの長いのに対してあまりこう強いボールが打てないので,なのでそこにまあ思いっきりサーブを出しておくとあまりこう強いドライブボールアタックボールっていうのは来ないですしまたこう,うわって詰まってつつぎボールが来る可能性が高いのでそれらを狙い撃つとシェイクバックモテル選手はとても嫌がります。つ目ペンドライブ型の選手これはどんどんロングサーブを出せ私自身も固めのペンドライブ型なんですけれども短いサーブっていうのは結構こうやり慣れてたりとかこの台上の動きっていうのは結構あの自由に効くのであのいろいろちょっと細工がしやすかったりするんですよね実はでもまあ、ほとんどの人がやっぱりフォアハンドの強いボールを嫌がったりするのでどうしてもこう短いところから始めがちなんですけどやっぱりどうぞ打ってくださいフォア側に長いサーブバックに長いサーブとなるとこう足が止まってしまったりとか、えー、いいストライクゾーンで打てなかったりするのでそのボールを入れた後にこにバック詰められたりするととても対戦相手は嫌がります。今回は初中級者向け線形別の鉄板戦術ということで紹介させていただきました、まあ、シンプルに相手のこう持ってるこう道具であったりつけてるラバーの弱点をついているという戦術になりますなのでこう自分のプレーいいプレーを出すっていうことよりも相手の弱いところをつくっていうのがまあ一つこう戦いの中ではあのすごく有効な戦術になるので,でここら辺がちょっとねあのその相手の戦型の強いところと弱いところを間違った攻め方をしている人もすごく多いなと感じているので、えー、ぜひ今回の動画を参考にしていただけるとこう点数が1点2点簡単に増えてくるんじゃないかなと思いますのでぜひ参考にしていただけたらと思います。今回はごご視聴ありがとうございましした海外発送スタート世界228カ国にお届けします詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。